Bienvenidos a un nuevo video sobre Versalles. Hoy hablaremos sobre el episodio 4 de la primera temporada titulado El Camino. El episodio comienza con un rey sol con una herida en la cabeza a causa de un accidente de caza. Luis se queja de la inseguridad que existe en el camino a Versalles. La familia que pereció en el episodio anterior eran sus invitados especiales, cosa que no lo deja para nada bien de cara al público. Pronto vemos a Felipe luego de una batalla. ¿A dónde vas? El asedio terminó. Ganamos la batalla. Pagamos el precio. El campamento es hacia allá. Le prometí a mamá que lo llevaría a casa. Y hablando de hermanos, tenemos a Luis siendo curado de su herida mientras su ayuda de cámara lee un ejemplar de la Gazette o la Gaceta. Este era un folleto que cumplía la función de periódico y fue fundado en 1631 por un médico y periodista francés al que el cardenal Richelieu le concedió la licencia para su publicación semanal. Regresando a la serie, Luis siente celos de los elogios que recibe su hermano por haber triunfado en batalla. Si nos remontamos a la historia, encontraremos que a Luis nunca le gustó ser eclipsado por nadie, aún peor por su hermano pequeño. Pero, ¿a qué rey alguna vez le gustó sentirse inferior? Es un hecho que Felipe jamás ambicionó convertirse en rey. Lo suyo era la guerra, pero mientras más glorias acumulaba Felipe, más celos sentía el rey. A pesar del estilo de vida alternativo que llevaba Messier, mucha gente de París lo preferían a él antes que al rey. Se dice que Luis truncó la carrera militar de su hermano. Messier dejó de liderar enfrentamientos a pesar de que era muy bueno en ello. Y ya que no había ningún motivo para que se detuviera más que las órdenes del rey, parece que estamos frente a un hecho. Luego pasamos a Fabián, quien encuentra a la pequeña hijada de Luis herida de muerte y decide esconder el cuerpo para ganar algo de ventaja en su investigación. Luego vemos a un estresado Luis dibujar un paisaje. Colbert menciona que el rey solo dibuja cuando está molesto y, aunque el comentario es un poco forzado, lo usaré para meter un dato de color sobre el rey sol. Curiosamente, Luis era muy buen dibujante. Aún se conservan algunos dibujos que realizó a la edad de 7 años y, considerando su edad, son trabajos destacables. Eso sí, solo dibujaba paisajes, iglesias, calles, casas y edificios en general, jamás personas o animales. Quizás porque nunca dominó la técnica o no estaba interesado en ese tipo de retratos. Regresando a la serie, hablemos ligeramente sobre Madame de Montespan, quien fue todo un personaje en la corte de Luis XIV. Ella nació en 1640 en una de las familias nobles más antiguas de Francia. En algún punto de su vida, consideró que su nombre de pila era demasiado común para ella, así que lo cambió a algo más exótico y decidió llamarse Athenais. Se casó con Luis Henry de Pardaillan de Gondrin en 1663 y pasó a convertirse en la marquesa de Montespan. Atenais disfrutó mucho de la vida cortesana y se podría decir que nació para ello. Era extremadamente ingeniosa y encantadora. Luis la conoció por primera vez en un baile organizado por Messier en 1666. Y en esa época, Athenais decidió que debería ser suyo. La marquesa de Montespan aprovechó cada oportunidad que se le presentó para llamar la atención del rey. Y lo consiguió. Al igual que en la serie, la marquesa trabajó muy duro para alcanzar su objetivo. Luego tenemos al caballero de Lorena practicando el arte de la intriga. Esta vez se encargó de culpar a una de las damas de Minette del robo de un collar. Su objetivo es que esa dama sea reemplazada por alguien a su servicio, en este caso la pequeña Sofía. Si le echamos un vistazo a la historia, encontraremos que el caballero de Lorena era el encargado de la casa de Messier. También tenía como tarea autoimpuesta controlar a la esposa de su amante. Saber todo sobre ella era su pasatiempo favorito. 
y ya que él no podía estar cerca de la duquesa sin que ésta lo repudiara por existir, él y Messier se encargaron de colocar a su alrededor damas que les informaran sobre todas las actividades de la duquesa de Orleans y, cuando una de ellas no colaboraba, la reemplazaban con otra que cumpliera diligentemente su trabajo como espía. Pasemos a Luisa de la Valier y su trágica vida. Ella fue una de las amantes del rey, de las más queridas por el monarca, pero inevitablemente corrió la suerte típica de las amantes y fue reemplazada. Pero durante un periodo, Luisa anhelaba retirarse a un convento, pues la culpa de ser la amante del rey la consumía. Sentía dolor y vergüenza, actitudes bastante extrañas de encontrar en la amante de un hombre casado, pero ella sentía que necesitaba que Dios la perdonara. El rey no quería que se marchara de su lado, la idea de que se fuera a un convento no le gustaba en lo absoluto, así que se negó a concederle el permiso de retirarse de la corte, lo que la llevó a escapar en 1662 luego de discutir con el rey sobre un tema no relacionado con la relación que ambos mantenían. El asunto era sobre el romance de Minette con el conde de Guichi. En el canal tengo un video con la biografía de Enriqueta de Inglaterra. Se los recomiendo, la vida de Minette era de todo menos aburrida. Luis siguió a su amante y la trajo de vuelta a su jaula de oro. En la serie, vemos una fiel representación de Luisa de la Valier. Incluso opino que es uno de los pocos personajes a los que no le realizaron grandes cambios. Quizá porque su vida de por sí ya era demasiado dramática como para alterarla. Regresamos con el caballero de Lorena de la serie, demostrando una vez más su nulo entrenamiento militar y permitiéndole a un extraño de someterlo y amenazarlo. El enmascarado quiere que Messier se convierta en rey, y para conseguir ese objetivo necesita la ayuda del caballero de Lorena. Bueno, todo esto es parte del drama de la serie. Continuemos con Felipe en el campo de batalla. Rohan se encuentra junto a él como su niñero personal, cosa que no hace feliz a ninguno de los dos, pero son órdenes del rey. Mención especial a mi escena favorita del episodio. Mi opción fue proteger la verdad, que Charlotte Partenay no murió con su familia en el camino. Ella sufrió. Bastante. Espero que no mucho tiempo. Tuvo mucho dolor durante un largo periodo. No buscas mi aprobación de ninguna forma, ¿verdad? Luis decide ir a la guerra porque está harto de escuchar sobre las hazañas de su hermano y piensa llegar al campamento con la solución que lo dejará como todo un campeón. Felipe menciona una anécdota muy curiosa. En realidad son dos anécdotas combinadas y hablé sobre ella en otro video que pueden ir a ver cuando termine este si así lo desean. Vemos a Felipe desafiando a su hermano pues él piensa que puede ganar la siguiente batalla y no accederá a que su hermano regrese a Versalles con el triunfo de haber terminado los enfrentamientos con un tratado de paz. Y, finalmente, Felipe se lanza a la batalla. Y nosotros nos vemos en otro video. Hasta la próxima.